にちは。建築博士の渡直子です。今日は私の研究対象の一人である黒川気象の代表作、中銀カプセルタワーへ皆さんをご案内したいと思っています。その前に、これはとっても貴重な本なんですけれども1970年に発売された「黒川紀章の作品」というタイトルの、えー、ビジュアルブックですデザイナーの淡津清志とのコラボレーションで作られました1970年といえば大阪万博が開催された年ですそしてなんとレコードが付録についていました音楽家の一柳俊さんとのコラボレーションですどんな音楽なのか聞いてみたいですねでも第二章そしてもう一冊行動建築論メタボリズムの美学と題されたこちらの本ですがこれは1967年に発売されていますこのようにメタボリズムの概念は数年前から彼の中でずっと温め続けられてきましたそれがようやく実現したのが1972年の中銀カプセルタワーですそれでは皆さん中銀へ参りましょうはいこれが銀座にある中銀カプセルタワービルです今見ても斬新で未来的な造形ですね皆さんところでメタボリズムって何だかわかりますか新陳代謝という意味ですメタボリックシンドロームという病気がありますがそれはお腹に脂肪が溜まって肥満になったり、高血圧になったりする病気ですが、それは新陳代謝が悪くなることが原因で起こる病気です。建築の場合、カプセルを生物の細胞とみなし、それが増殖したり、成長したり、分解したりと、つまり常に新陳代謝すべきだというコンセプトのもと作られました。中銀カプセルは A、B、2つの塔があって、塔の真ん中にはエレベーターシャフトがあり、それがコアになっています。そこにキューブ状のカプセルがくっついています。ここで問題です。カプセルは全部でいくつあるでしょうか答えは140個です。皆さん、いかがでしたか正解しましたかはいチーズパシャここが建物の全貌が見える撮影スポットになっています外国人はなんだか洗濯機みたいとよく言いますねそれでは建物にもう少し近づいてみましょうかカプセルの向きはファサードに変化を続けるためわざとランダムになっていますす近づいてみるとゴミが山積みになっている部屋が見えますねかなり廃墟感があります垂れ下がっているホースはエアコンの室外機から出ている排水用のものですこれが正面ファサードです。2つの塔は3階ごとにあるブリッジでつながっています。丸窓ははめ殺しで開けることはできません。ここから先は許可がないと中には入れません。今日はツアーですので特別に許可を取ってあります。なお、ホール、階段、エレベーターなどの共用部分は
撮影禁止ですさあいよいよ中に入ってみましょう。